हाय गाइस गुड इवनिंग आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा के सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट आता है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे लेकिन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाने से पहले मैं आपको इसका पूरा थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कितने सेमेस्टर तक आएगा और कहाँ तक आया था ठीक है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है आपने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ लिया है ठीक है फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शायद किसी ने क्वेश्चन ना किया हो तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है ठीक है सो इलेक्ट्रॉनिक्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन्स का जो मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज नथिंग ओके बेसिकली देर इज टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट वन इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेकेंड वन इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स I am dividing this analog and digital electronics according to your subject. ठीक है आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज द पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो करंट सेमेस्टर में आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बीई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज द पार्ट ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वट इज द ब्रिफ डिफरेंट बिटवीन दैम बट बिफोर दैट एक और सब्जेक्ट आपको आएगा थर्ड सेमेस्टर में एम एल पी माइक्रो प्रोसेसर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अगेन इट इज पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो बेसिकली हुआ क्या फर्स्ट सेमेस्टर में आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर में आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे और थर्ड सेमेस्टर में अगेन आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे सब सब्जेक्ट एक दूसरे पर थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंट है लेकिन अगर आप सब फंडा क्लियर है तो सब्जेक्ट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ठीक है एफ आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स टाइप का एक सब्जेक्ट आया था ठीक है जो बी सब्जेक्ट आपको करंट सेमेस्टर में है वो टोटली थियरी कल बेजी से और जो थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आएगा मोस्ट इंस्टेटिक सब्जेक्ट वो थियरी कल एज वेल एज प्रोग्रामिंग कल प्रैक्टिकल ठीक है तो मीन्स आपको थियरी भी रख, याद रखनी है और अपना माइंड भी तोड़वाना है तो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत मायने रखता है जो कि आपको थर्ड सेमेस्टर में आएगा ठीक है थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि तीनों सब्जेक्ट का मेन मोटो क्या है तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आप जानती होंगे कि जीरो एन वन पे काम करता है मीन्स फाइनेंस वैल्यू दो ही वैल्यू आती है उसमें जीरो या तो वन वाइल अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स देखते हैं तो उसमें साइनोसोडल वेव आता है साइन वेव कोस वेव ऐसे मीन्स उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है वो होता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लिमिटेड वैल्यू होती है जनरली हम जीरो एंड वन लेते हैं राइट एफ डी एफ डी में आप ये सब पढ़े हो शायद गेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच हैज वन और मोर इनपुट एंड वन आउटपुट इट्स कॉल्ड एज गेट ठीक है आपने ऐसा पढ़ा होगा गेट एडर सब्टेक्सर मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर एन कोड डी कोडर और बुलियन एल जीवरा ये सब आपको फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में आप पढ़ चुके हैं ठीक है उसके बाद आप करंट सेमेस्टर में क्या पढ़ोगे सेमी कंडक्टर के बारे में एन टाइप सेमी कंडक्टर ई टाइप सेमी कंडक्टर डायोड ट्रांजिस्टर्स ऑसिलेटर ऑसिलेटर की एक थियरी तो एग्जाम में आती है दो ऑसिलेटर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने के लिए आएंगे जिसमें एक ऑसिलेटर कंपलसरी एग्जाम में होता ही है ट्रांजिस्टर का इक्वेशन ट्रांजिस्टर एज स्विच वो भी इम्पोर्टेंट है डायोड डायरिस्टर ओके ये सब आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा और थर्ड सेमेस्टर में आपको आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स चिप मीन्स आपका एट माइक्रो प्रोसेसर और एट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है ये सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ठीक है तो 
आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिला होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिज्म इसमें है एनालॉग एंड डिजिटल डिजिटल में दो टाइप के हैं सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर वाला और सेकेंड सेमेस्टर जो है वो बेजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो आपके थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो मैं बेजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको ले जाना चाहता था वो आपको शायद मैं मानता हूँ कि अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अगर आपको ऐसे ही कोई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई टॉपिक में डाउट है और आप उसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को कमेंट कीजिए मैं जब भी फ्री होगा आपके लिए वीडियो बना दूंगा थैंक यू